。上一期说到，路飞碎罗来到了玉天城遗址，在这里见到了金文门。从金文门的口中，路飞得知了光月家族的悲剧以及金文门等人的来历。之后，路飞等人为接下来火鸡之日的决战开始着手准备，同时积极寻找金文门口中可以一当百的三名武士。分别是何松、阿修罗童子以及传次郎，乌索普扮演江湖骗子最为形象。他在街上闲逛，在看到脚踝上有逆月标识的人后，凑上前去，假装热情地打招呼，趁机将秦文门制作好的反清复明的小纸条塞进人家手里。就这样，乌索普利用这一招，在街上不知不觉地将秦文门的消息传播出去。发完了小纸条，乌索普又来密会弗兰奇和罗宾，打听了一下二人的现状。并且与他们分享了自己在传播小纸条的过程中打听到的一个非常有价值的情报。现在还活着的和之国知名武士里，头山盗贼团的头目最有声望，实力最强。此人名为九天丸，同时他还有一个名字阿修罗童子。二十年前，关于玉田打败了臭名昭著的强大武士阿修罗童子后，阿修罗童子洗心革面，放弃了混迹黑道，归顺到了关于玉田的门下，发誓效忠玉田。最近，金文门等人听说阿修罗童子再次重蹈恶行，率领头山盗贼到处搞事情。即便如此，小菊对他的评价依然很高。他告诉路飞等人说，阿修罗童子是最强武士也不为过，没有人比他更值得信赖。此时此刻，在不远的简陋村，路人家装满食物的宝船分给村民们，村民捧着食物在村里站了三级，傻乎乎地站在原地瞎高兴。结果等来了一大群山贼。为首的这个骑着大黑牛、粉色头发的肥胖大叔，就是小菊口中的最强武士阿修罗童子了。阿修罗童子看上去可不是什么善良的好人，他蔑视的看着简陋村的村民，一声令下，属下们冲进村子里，将村民们刚刚拿到手的新鲜食物、干净的饮用水全部一抢而空，丝毫不在乎村民们的哭泣和哀求。阿修罗童子躺在牛背上，用一种悲凉又鄙夷的语气说道：“居然有人给大家送饭，当自己是英雄吗？白做梦了吧！”好不容易拿到手的食物被我们抢走了，这种国家早就没有能够率领强大武士的真正男子汉了。何志国呀，已经完蛋了。一个矮个子的老婆婆挡在山贼们的面前，试图阻止山贼们的掠夺。阿修罗童子跳下黑牛，拔出武士刀，用刀刃指向老婆婆：“你就算活得再久，看到的也只是残酷的事实罢了。让我来送你上路吧。”老婆婆不为所动，她轻轻睁开眼，平静地说道：“我相信石大人的话，必然会有九个武士实现玉田大人的愿望。”阿修罗童子不屑道：“他自己都是个死人了，将领们不在，武士们也不在，怎么打仗？”就在这时，突然一声巨响，一只巨兽冒出来，干掉了阿修罗童子的手下。阿修罗童子回身一看，烟尘之中站立一个巨汉身影，此人极为眼熟，正是凯多手下的三灾之一，两次袭击左岛的蛮横干部汉灾杰克。大家都是混道上的，杰克与阿修罗童子已经是老熟人了，不过彼此间谁也不服。阿修罗童子根本没把杰克放在眼里，而杰克也极为蛮横。你小子活到现在的原因只有一个，就是凯多老大希望你加入到他的麾下。言外之意就是，老子分分钟灭了你。认真说起来，杰克除了比较扛揍之外，似乎也没什么牛逼之处了。说最狠的话，挨最多打，就是杰克的真实写照。别看他现在一副谁也不服的样子，一会儿阿修罗童子就要教他做人了。二人对峙一下，阿修罗童子率先发起进攻。杰克举起象牙刀要拦，阿修罗童子一刀砍断了杰克的一把象牙刀，将杰克的胸口展开了一条很深的伤口。杰克哇的一声吐出一口老血，但是还是不服，转身和阿修罗童子站在一起。阿修罗童子招架几招后，直接放弃了抵抗，任由杰克的刀子砍在自己的身上。不是他拦不住，而是他不想拦，因为自从那个人死了之后，他的生活就已经失去了全部的希望和光亮。活在悲痛和绝望之中度日，只想求死，不想再苟活于世。但是，就算是死，也不能被你这种小角色杀了。阿修罗童子怒喝一声，一个闪现过去，一刀砍住了杰克的肩膀。鬼之岛，凯多一个人躲在阴暗的山洞里喝闷酒，喝完一桶还要一桶。大妈是吃不到好吃的就会暴走，凯多是喝多了就要暴走。手下的小喽啰们成天担惊受怕，不知道这次凯多大人喝多了又会干出什么事情来。凯多喝到气头上，一把砸碎了酒桶，抓几个小喽啰狠狠砸在墙上。接着他怒吼一声，身体开始发生剧烈的变化。一声声尖叫之后，凯多变身成为一条青蓝色巨龙，飞出鬼之岛，直奔和之国九里。九里的简陋村，阿修罗童子与杰克依然在对峙。天空中突然阴云密布，电闪雷鸣，厚厚的黑云在空中形成一道漩涡。杰克的手下们吓得都要尿了，赶忙呼唤杰克。杰克的注意力都在阿修罗童子的身上，根本没有注意到天空的变化。他收回注意力，看向空中，惊恐地瞪大了眼睛。为什么？
与此同时，分散在九里各处的凯特手下们也看到了这一异变天气，每个人脸上都挂着两个字：恐惧。只有路飞一行人一副无所事事的样子，看着天空，呆呆地说道：“要下雨了吧？”不对，还是楚罗见多识广，一看这乌云的排布，就知道事情并不简单。他赶忙呼唤路飞过来，路飞愣愣的发呆。旁边的陶之柱似乎凯多有什么共鸣，惊吓的抱着脑袋，面回小粉龙状态。大事不好了，逃跑当家的是凯多。乌云中夹杂着紫色的闪电，隐约可以看见其中有一个龙脸，一只龙爪从乌云的漩涡之中伸出来。九里的村民们四下逃窜，接着巨龙形态的凯多从乌云中现出真身。杰克立刻把那群小鬼给我带来。凯多居然是龙，路飞等人都惊呆了。警卫们给予大家肯定的回答，虽然看上去比较震撼，不过凯多的的确确就是龙。警卫们对变身成龙的凯多不是很惊讶，让他疑惑的是为什么凯多会在九里。罗转过头，轻声说道：“抱歉了，我和草帽索隆都暴露身份了。”警卫们傻了，你是怎么做到用如此平静的语气说出这么劲爆的事情的？甚至跑过来对罗怒目而视：“你怎么回事，小骡子？”罗气的大吼：“你还来指责我？问问你们船长都干了什么吧！”了解路飞的人，非路飞的船员莫属了。乔巴一脸生无可恋，一定是路飞惹事了。纳美则一个劲儿的给罗道歉，山珍的态度也缓和下来，一定是路飞船长惹麻烦了。这事儿怪不得别人。罗叹了一口气，凯多一定是在找我和草帽当家的。凯多率领的百兽海贼团要维持压倒性的战斗力，有两个关键所在：一个是凯多在这个国家制造的武器，还有一个就是多弗朗明哥和凯撒制造的人造恶魔果实。罗和路飞的海贼联盟直接破坏了庞克哈萨德的 s m e l 工厂，抓住了 s m e l 的制造者凯撒，同时还摧毁了多弗朗明哥控制的德雷苏拉萨工厂，干掉了凯多最重要的交易对象多弗朗明哥。这一连串的骚操作直接摧毁了凯多的一大命脉，动摇了百兽海贼团的根基。于情于理来说，都是路飞和罗的联盟先挑衅在先，凯多不报复他们就怪了，要不然四皇的面子哪里挂？路飞听到这里，突然转身向山下跑去，山治等人赶忙在后面呼唤。然而，并没有什么用。罗大吼：“都不要动，我去追他！如果再有人暴露的话，敌人就会确定唐王堂和红衣海贼团都在和之国，到时候就会展开大规模搜捕，作战计划也会失败。决战之日，如果人无法到齐，就没有意义了。”罗有能力闪现出去，跟着路飞下了山。山治点燃一根烟，若有所思地看着山下简陋村的巨龙凯多。路飞这个混蛋，走散期间到底做了什么呀？巨龙凯多驱动巨大的身躯，在简陋村到处游荡，寻找路飞等人。村民吓得四下逃窜，尖叫声不断。阿修罗童子看着从自己头顶掠过的青龙，一脸的严肃。他招呼自己的小弟们退回山林里躲避。他这一吼引起了凯多的注意。凯多转过身去，向阿修罗童子追了过去。我听说九里的深山里住着一个强大的山贼——九天丸。凯多的龙头跟在阿修罗童子的身后，双眼盯着阿修罗童子，背脊发凉。我记得你二十年前，玉天和赤小九侠曾经一起迎战过凯多。现在如果凯多发起进攻，光凭阿修罗童子一个人绝对不是对手。阿修罗童子赶紧想办法脱身。他一边打着酒嗝，一边说道：“过去的事情都无所谓了，只要你肯成为我的部下，我就将这一切一笔勾销。”凯多说着，张大嘴巴，打了个嗝，味道大的直接把人掀翻。阿修罗童子眉头一皱，看来跑是跑不掉了，干一架得了。轰隆一声巨响，凯多的巨大身躯撞开了地面。杰克忙站起身，不安地看着凯多的方向。简陋村是主要的劳动力村落，如果凯多只是在这里闹一下还好，如果真的发飙，整个简陋村瞬间就被夷为平地了。与此同时，还有一个人正向凯多赶来，那就是真打之一霍金斯。霍金斯骑着自己的大陆坐骑追上了凯多的龙头，大喊道：“如果凯多总督想要找到草帽路飞和罗，我知道他们就在玉天城的遗址里。”杰克没等凯多反应过来，赶紧靠近霍金斯，悄悄问：“此言当真？”霍金斯摇摇头，小声说：“我胡扯的，是为了阻止最绝的凯多暴走。”另外，有传言说，在玉田城遗址的山上看到过有可疑的光亮。杰克一愣：“你是担心二十年前的咒语，担心他们回来报复？”霍金斯点点头：“那个咒语让大蛇将军心惊胆战，把玉田城遗址一起毁灭是最好的办法了。”杰克认为霍金斯说的没毛病，赶紧传达给凯多。凯多听后眉头一皱：“玉田城。”那的确是个藏身的好地方啊！夺走 Smell 恶魔果实的小鬼，我不会让你们逃走的。凯多调转巨大的身躯，向玉天城方向蠕动。贝波等人看着凯多越来越大的身影，感觉很不对劲儿。等他终于发现凯多确实是向着他们这个方向奔过来的时候，已经晚了。纳米和乔巴等人都吓傻了。玉天城山上，警卫们听说阿赫也在简陋村，焦急地跳起来，二人一起冲下山赶去简陋村。警卫们与阿赫可有二十年不见了，对于警卫们来说，阿赫都快要成回忆了。罗赶了一路，终于追上了路飞。一见面，罗就忍不住抱怨起来：“看到了吧，这就是海贼做好事的后果。海贼似乎天生就不应该做好事。”
，路飞可不在乎这些。他问罗：“凯多的目标是我们吧？”罗点点头。路飞坚定地说道：“那就由我来阻止凯多。”凯多并不打算亲自开到玉天城，他飞向高空，调整好角度后，将嘴巴瞄准玉天城。接着，他张开嘴巴，能量在嘴巴里流动，一股火焰从嘴里喷涌而出，山之大吼：“大家快跑！”凯多蓄满能量，一口喷出，能量柱夹杂着火焰，穿透了乌云，直奔玉天城遗址而去。轰隆一声，能量柱将玉天城遗址瞬间摧毁，那位等人直接被卷入其中，无人躲开。凯多说：“招式，玉天城遗址所在的那座山，半座山都没了，山顶出现了一个巨大的缺口。”凯多露出满意的笑，而跑到半山腰的路飞看到这一幕，怒火中烧，他握紧拳头，大吼一声：“凯多！”我是剑木君，咱们下期见。